welkom bij iedereen kan haken ik heb vandaag de diamond stitch of de honingraad steek en die ga ik vandaag uitleggen um, het is echt een leuke steek ik wist niet dat die zo makkelijk was want ik dacht al oh, wat ingewikkeld want het ziet er allemaal zo ja als je zo kijkt zo ingewikkeld uit maar het zijn eigenlijk uh, drie toeren van uh, vaste en dan begin je weer met uh, ja ik heb een drie dubbel stokje gepakt en die zet je aan twee kanten vast en dan uh, ja ik leg het je nog beter uit hoor want dit is bijvoorbeeld de achterkant en uh, als je het niet goed doet dan vallen daar gaatjes in maar op één toer pak je de andere toer weer op maar ik ga het heel rustig uitleggen maar allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn video's want het zijn er inmiddels meer dan 75 en ik had nooit gedacht om, om dit te doen en dat ik zover zou komen maar de ideeën borrelen elke keer op en ik ben echt dankbaar voor alle trouwe kijkers ook alle abonnees en um, ja het is toch gewoon heel leuk om samen uh, te haken dus ik zou zeggen um, pak je haaknaald en koop een bolletje wol en doe mee want uh, iedereen kan haken maar ik zal eerst even heel rustig vertellen wat je nodig hebt en dan gaan we gezellig beginnen je hebt nodig ik heb haaknaald nummer 4 maar als je wol hebt nou bijvoorbeeld uh, uh, ja die die euro bollen die je op haaknaald die kan je makkelijk op haaknaald 6 gebruiken maar dit is haaknaald nummer 4 omdat ik gewoon een uh, super soft bolletje heb is deze en dit is dus het resultaat van haaknaald nummer 4 en van deze steek worden heel vaak uh, kussenhoesjes gemaakt of dekentjes of sjaals of ja wat je maar wil maken met uh, de diamantsteek maar goed ik heb dus haaknaald nummer 4 en een bolletje wol je hebt nodig nog een stopnaald en een schaartje en zo nodig een centimeter als je een kussen wil maken maar ja dit is gewoon uh, om te leren hoe maak ik nu deze steek ik zat al te denken goh dit is echt leuk als je hier dus een soort uh, etuietje van maakt en je kan er je haaknaalden mooi aan vastleggen of je maakt een um, soort uh, prikbord en dan speelt je dit op vast en hier kan je dus je oorbellen aanhangen ja ik vind het echt een hele leuke ik vind het uh, mooi om hem alleen maar voor kussenhoes of voor een dekentje te gebruiken nou, we gaan beginnen je pakt je bolletje wol en je begint met een opzetlus en je haakt een veelvoud van 5 en dan, ja, dan haak je zo breed als dat je je werkstuk wil hebben maar je blijft gewoon 5 tellen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 uh, ik ga door tot 25 en dan zie ik je weer terug ik heb nu een veelvoud van 5 opgezet 25 en ik ga nog um, 1 op, uh, losse maken voor de opzetlus en dan gaan we in die niet in deze maar in deze zetten we de eerste vaste en dan ga je een eerste toer alleen maar met vast te maken
als je dit nou lastig vindt dan pak je eventjes een uh, grotere haaknaald dan kan je makkelijker in die eerste toer insteken en ik zie je op het einde van de toer weer terug we zijn op het einde van de toer met vaste dus de eerste toer en dan gaan we met een losse omhoog en dan keren we het werk en dan gaan we nog twee toeren vaste maken en dan moet je wel uitkomen op je aantal steken na twee toeren vaste dan zie ik je weer terug en we zijn nu uh, aan het einde van toer 3 en ik heb het werk al gekeerd met de vaste en ik heb één uh, losse omhoog gewerkt en nu gaan we eerst 3 vaste maken 1 2 3 dan gaan we aan een 3 dubbel stokje beginnen en die zetten we hier in de eerste in van de eerste toer dus dit is je eerste toer en dan zetten we in het eerste vaste daar zetten we een 3 dubbel stokje op hoe vaker je het doet hoe makkelijker het wordt hoor je moet in het begin echt oefenen dan sla je weer drie keer je draad om je haaknaald en dan tel je weer vier verder je hebt net deze gehad 1 2 3 4 en dan in die vijfde daar maak je weer een 3 dubbel stokje dan ga je achter je werk kijken wat je gedaan hebt en hier heb je dus die drie dubbel stokje gehad en deze sla je over en dan zet je hier een vaste in maar je moet je weer je draad aan de rechterkant houden anders zit hij in de weg dus die sla je over en dat komt straks helemaal goed hoor want anders denk je krijg ik een gaatje in mijn werk maar dat komt goed en hier zet je een vaste in kijk en dan heb je je eerst al klaar maar we gaan heel veel oefenen hoor de tweede de derde en de vierde je zet er elke keer vier vaste tussen en dan gaan we weer een drie dubbel stokje maken hier dan zetten we hem net naast deze dan slaan we er weer vier over en dan gaan we weer een drie dubbel stokje maken we zetten hem er net naast die sla je over daar steek je in en vaste de tweede vaste de derde vaste en de vierde en nu heb je er al twee gemaakt je steekt naast het drie dubbele stokje in aan de onderkant je haalt je draad op en 
en je gaat meteen weer door 1 2 3 4 sla je over je steekt in de onderste toer in door 2 door 2 door 2 door 2 je houdt je werk weer recht je legt je draad naar rechts je klapt een beetje die drie dubbele stokjes naar voren en je slaat een steek over die sla je over en hier zet je weer een vaste in twee drie vier zie je je moet er elke keer vier vaste tussen hebben aan de bovenkant en dat is natuurlijk ook aan de onderkant maar als je dadelijk een paar toeren gedaan hebt dan begrijp je het systeem we hebben nu weer vier vaste gedaan nu gaan we weer een drie dubbel stokje hierna zetten en we gaan weer een drie dubbel stokje zetten maar dan 4 verder 1 2 3 4 en in die vijfde steek daar zet je weer een drie dubbel stokje dan hou je je draad weer rechts je klapt je werk een beetje naar voren je slaat er één over je pakt je draad weer op en je zet hem vaste en je haakt er nog drie bij dan heb je vier vaste en omdat dit het einde is pakken we dit als eindsteek Ik zal nog even het voorbeeld erbij pakken. Kijk, je ziet dus dat je elke keer hier vier steken overslaat en dat je vanuit één punt een drie dubbel stokje haakt. En dan zet je er weer vier vaste tussen, maar je slaat één steek over, maar die haak je met een teruggaande toer haak je die weer mee een omhoog en het werk keren kijk dit is de achterkant van het werk en nu gaan we alleen maar vast te maken maar we moeten natuurlijk wel die steek nog even oppakken die we net hebben overgeslagen en dan moet je even uh, die pak je uit de vorige toer ik pak niet deze toer maar je pakt die steek in de vorige toer maar goed, we gaan gewoon haken. Allemaal vaste. 1, 2, 3, 4. En die vijfde is dus die steek die je van de voet, niet deze, want er zit een gaatje. Dat weten we, die hebben we overgeslagen. En dan pakken we hem uit de vorige toer. Dus we pakken hem. En dan laat je je draad een beetje losse vieren zodat je niet te strak trekt. En dan ga je er weer 1, 2, 3, 4 vast haken. En zo maak je de hele toer af. 4. En die opening, dan pak je die vorige toer, die pak je op. En daar zet je je vaste in. Je doet hem wel een beetje je garen los houden. Niet te strak. En dan pak je weer die steken van 4 op. En die vijfde is weer de vorige toer. En zo maak je de toer af. En dan heb je het gaatje zeg maar van die V vastgezet. Tot zo.
We zijn nu op het einde bijna van de toer vaste. Het is de eerste toer. En we pakken een losse en we keren het werk. En we gaan nu nog twee toeren vaste haken. Gewoon op elke steek een vaste. Dus nog een toer zo en een uh, teruggaande toer. En dan zie ik je weer terug en dan gaan we weer met een uh, drie dubbele stokjes werken. Dus alleen nog maar vaste. Ja, er zijn twee toeren vaste. pakt goed die vaste op nou je maakt deze dus af en een terug aan de toer en dan zie ik je weer terug we hebben nu drie rijen vaste gehaakt en we gaan nu weer een ik heb met een uh, losse omhoog gewerkt en we gaan nu weer een drie dubbel stokje haken en we steken dus nu in hier onder deze twee eerste drie dubbele stokjes we gaan het vaker doen hoor en omdat hier nu vier vaste tussen moeten komen zetten we hem vast en we slaan er één over en we zetten hem hier vast met een vaste twee drie en na de vierde vaste beginnen we weer met een drie dubbel stokje en dan gaan we hier insteken allebei en we gaan daarna hier weer een drie dubbel stokje insteken 1 2 3 je pakt ze allebei op en nog een keer en dan pakken we deze begin even opnieuw kijk en dan hebben we een diamantje gemaakt de diamond steek stitch je slaat er weer een over en je zet daar je vaste in 1 dit is 2 3 4 1 2 3 en we gaan weer door met een drie dubbel stokje in deze kijk we hebben er nu al twee gemaakt 1 2 3 keer draad omslaan je pakt allebei de stokjes Je slaat er één over en je maakt een vaste. Je slaat drie keer draad om. Je pakt deze twee op. Kijk, ik zal het nog een keer laten zien. Het is net, ja, je gaat er eerst voorbij en dan ga je terug uit dus dat is uh, ik, ik was heel gauw geneigd om naar de volgende te gaan maar je moet heel even terug uit want je moet natuurlijk van links boven naar rechts onder gaan dus je gaat nog een keer drie keer sla je om je pakt allebei de dubbele stokjes je haalt je draad door je haalt nog een keer draad op door twee 
door 2, door 2, door 2. Nog een keer. Even mijn draad halen. Drie keer omslaan. Dan pak je de volgende. Je haalt hem eerst door en haal je weer je draad op, want dat is makkelijker haken. 1, 2, 3, 4. Zo. Dan sla je weer 1 over. Je steekt in. En je maakt een vaste. De tweede. De derde. En de vierde. En we zijn nu op de laatste die we moeten maken. En we hoeven er nu nog maar één. 1, 2, 3. Je pakt de twee op. Je haalt je draad op. En je haalt weer een keer je draad op. slaat die over en je maakt een vaste en dit is je diamond stitch nu ga je weer een losse omhoog en je keert je werk en je gaat weer die gaatjes dichten om de vier steken met alleen maar vaste kijk je weet waar je gaatje zit en dan pak je die andere toer dan maak je hem dicht en dan ga je weer gewoon verder op je steken zetten hier kan je het goed zien hier heb je een steek en hier heb je gaatje je gaat dus in die voorgaande steek je houdt je draad een beetje losjes en je gaat gewoon weer verder met je andere steken een vaste op en vaste zetten en dan tel je elke keer tot 5 kijk en hier heb je weer een gaatje steek je in in de voorgaande steek en je maakt gewoon een vaste en dan pak je weer een vaste op en dan lossen en je keert het werk kijk en nu heb je mooi die gaatjes gedicht door hier een soort verlengde v-steek of een v een, een, gewoon een vaste op te zetten en dan ga je nu weer nog twee toeren vast te maken en dan gaan we weer verder met de diamond stitch dus na twee toeren vaste dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de derde toer met de vaste en we maken een losse en we keren het werk en we gaan nu weer naar die um, stokjes werken naar die drie dubbele stokjes en eerst maken we vier vaste we tellen de eerste mee 1 
2 3 4 en dan gaan we weer een 3 dubbel stokje maken 1 2 3 even kijken of ik goed zit ja nog even omhoog 1 2 3 en we pakken hier eentje op omdat dit de begin het beginstokje is van de eerste 3 dubbel stokje ja als je het zelf gaat doen dan ga je het begrijpen hoor en dan gaan we nu de tweede pakken van deze twee 1 2 en dan ga je weer het werk naar voren tillen je slaat deze over en je steekt in en je maakt een vaste en je maakt er nog drie daarna want je moet in totaal vier hebben kijk en je hebt alweer een diamantje nu ga je deze twee pakken drie keer omslaan draad omhalen doorhalen draad omhalen door 2 door 2 door 2 door 2 en dan gaan we meteen door naar deze drie keer omslaan door de stokjes draad ophalen nog een keer draad ophalen door 2 door 2 door 2 door 2 dan kijk je weer of je eentje overslaat en dan zet je hem in het volgende en de volgende steek je maakt hier een vaste en je maakt nog drie vaste en nu zie ik dat ik het fout heb gedaan zie je ik had eerst naar rechts moet en dan naar links en ik heb dit een beetje bewust gedaan want dan zie je gewoon waar je makkelijk de fout in kan gaan maar je haalt het gewoon uit en het uithalen steek je eerst eventjes je ja je je haaknaald in een steek kijk als je dan uithaalt gewoon lekker uithalen geeft niks dan kom je ook goed uit en uh, ja dan gaan we gewoon weer verder opnieuw beginnen je slaat deze over en je maakt 4 vaste 1 2 3 4 en je pakt eerst deze kant en dan deze kant 3 keer omslaan je pakt de 2 omslaan door 2 door 2 omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan door 2 en dan gaan we de andere pakken deze twee omslaan en doorhalen omslaan door twee omslaan door twee omslaan door twee omslaan door twee kijk en nu zit je goed of ik dan in ieder geval ik deed het van niet goed dan sla je er een over je steekt in en je maakt een vaste dan nog drie vaste in totaal vier en dan gaan we nu weer niet de fout in nu gaan we dus heel goed deze pakken en deze drie keer omslaan je steekt die twee stokjes haal je op draad omhalen doorhalen draad omhalen door twee door twee door twee door twee drie keer omslaan en je pakt twee stokjes op je trekt hem door draad omhalen door 2 door 2 door 2 door 2 je slaat een steek over een vaste twee vaste drie vaste 
vier vaste en we gaan weer eerst hierin en dan daarheen drie keer omslaan draad om onderdoor omslaan door 2 door 2 door 2 door 2 en de volgende drie keer omslaan insteken doorhalen door 2 door 2 door 2 door 2 die overslaan insteken doorhalen omslaan door 2 1 2 3 en de laatste vier en een losse en nou zie ik dat ik het hier niet goed heb gedaan of toch wel ja toch wel kijk het, het, het vertekent altijd een beetje je moet even nog de toer terug gaan en anders zet je deze nog met een steekje vast want dit zijn echt die zijkanten maar dit komt goed jawel het is helemaal netjes en want als je straks op de teruggaande steek deze die gaatjes weer vast zet dan krijg je weer mooie uh, diamant een mooie diamant steek kijk ik had al een losse gedaan dus we gaan weer het weer keren even wat wol pakken en nu weet je al wat je moet doen je zet in elke steek een vaste 2 3 4 in die opening hier pak je die ene steek en dan ga je weer op elke steek een vaste zetten dit is hier niet die volgende 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 tussen 1 2 3 4 en dan weer de opening en dan weer de 4 tussen En we gaan lossen en je keert je werk. Nu zie ik het, die hoeken die komen goed als je dus nu weer hier naartoe werkt, want hier ga je weer omheen. Dan ziet het er nu raar uit, maar als je er weer omheen gaat, dan wordt het mooier. Dus we gaan nu drie keer omslaan en we gaan deze pakken. En nu gaan we weer 1 overslaan en weer 4 vaste. En we 
gaan we verder met vaste want we hebben nu nog drie rijen vaste nodig kijk en alleen op die zijkanten hebben we even een stokje of een driedubbel stokje nodig gehad en dan krijg je weer hier die V die, je moet altijd aan de zijkanten die V'tjes in de gaten houden kijk hier heb je hem niet maar die komt er nu aan als we op het einde van deze toer zijn dus we gaan weer in elke steek een vaste zetten Dit was de tweede toer met vaste. En dan gaan we hier zorgen dat we vanaf deze hoek nog een stokje maken. En nu zie ik, en dan zal ik even nog het voorbeeld laten zien. Even deze laten we zien. Kijk, hier moeten we tot op het eind en dan gaan we hier nog een driedubbel stokje maken om die diamant aan de zijkant ook te krijgen en ik laat even mijn voorbeeld zien en daar had ik in het begin omdat ik nog uh, ja, ik had het zo lang niet meer gedaan hier ik had dit rond gehaakt hoor kijk hier hier ben ik er een paar vergeten en dit was echt ook in het begin en pas later had ik had ik het door dat ik dan in die toer op het einde nog even dat stokje moest uh, haken En we zijn nu weer aan de toer met de drie dubbele stokjes. En we doen nu weer 1, 2, de eerste telt mee. 1, 2, 3, 4 vaste. En deze hoek gaan we straks doen op de terugweg. Dus deze, dit stokje, dit drie dubbele stokje gaan we op de terugweg weer doen en nu pakken we hier deze hoek op 1 2 3 omslaan door 2 omslaan doorhalen omslaan door 2 door 2 door 2 door 2 slaat er 1 over en we gaan nu 4 vaste zetten En dan gaan we weer een driedubbel stokje maken in die stokjes insteken omhalen door 2 door 2 door 2 door 2 we slaan deze over en we maken een vaste en dan oh we moeten hier nog ook insteken dus weer terug we gaan meteen hierdoor, dus drie keer omslaan, hierdoor, en zo heb je weer je diamantje. Deze slaan we over en we zetten hem vast met een vaste. Twee. 3, 4, dan gaan we deze weer oppakken, 3 keer omslaan, opnieuw, 1, 2, 3, volgende die sla je over en een vaste 
2, 3 in totaal 4, 1, 2, 3 en maar 1, 2 1, 2, 3 En we gaan de laatste doen. En we slaan er eigenlijk één over, maar we pakken gewoon nu de laatste steek. En dan zetten we een vaste in. En een losse. En zo kom je stapjes verder in je diamantsteek. Het is goed opletten op de zijkanten. Kijk, want op de terugweg dadelijk als je daar weer hier bent dan moet je nog even die zijkant niet vergeten maar je gaat daar weer terug je zet deze weer vast allemaal met een vaste je telt elke tot 4 en je zet hem weer vast aan de andere kant ja en dit is de diamond uh, stitch dus ja dit uh, wordt het resultaat ik heb deze toevallig in het rond gehaakt kijk en dan krijg je toch een iets andere achterkant tussen die steken het is even opletten het is even wennen met een grotere haaknaald is het misschien iets makkelijker maar ik vind het resultaat zo mooi met haaknaald nummer 4 en uh, ja het is het is gewoon een geweldige steek ik zou zeggen bedankt voor het kijken en graag duim omhoog als je deze video goed vindt en um, als er vragen zijn kan je die altijd stellen hieronder en klik hier op mijn foto en abonneer en bedankt voor het kijken en tot de volgende video